Ngọc Lan kính chào quý khán giả của Người Việt Online. Mở đầu bản tin hôm nay là tin Hoa Kỳ mong muốn có một cuộc tập trận chung với Việt Nam. Tư lệnh hạm đội 7 của Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương, Phó Đô đốc Scott Van Buskers cho hay đang thảo luận với phía Việt Nam về các cuộc thăm viếng và hoạt động chung trong năm nay dù một tướng lãnh của quân đội Việt Nam nói chưa chủ trương tập trận quốc tế. Trả lời phỏng vấn của đài BBC khi cùng xoáy hạm USS Blue Ridge ghé Hồng Kông, Phó Đô đốc Scott Van Buskis nói rằng Hải quân Mỹ đã cử nhiều phái đoàn tới Việt Nam để thuyết phục quốc gia này tập trận chung như trong khuôn khổ các hoạt động phối hợp sẵn sàng chiến đấu và huấn luyện trên biển. Ông cho hay một phái đoàn Hoa Kỳ mới tới Việt Nam gần đây để thảo luận việc diễn tập chung và các chương trình thăm viếng của chiến hạm Mỹ trong tương lai. Hoa Kỳ từng có nhiều cuộc diễn tập chung với nhiều nước Đông Nam Á, mà năm ngoái có một cuộc diễn tập chung với Campos. Tuần trước, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam nói trong một cuộc phỏng vấn của báo Quân đội Nhân dân Việt Nam rằng Việt Nam chưa nhận được lời mời tham gia tập trận của Hoa Kỳ tại khu vực một cách chính thức. Và ông còn nói thêm rằng, cho đến thời điểm này, Việt Nam không tham gia các cuộc diễn tập quân sự. Ngày 7 tháng 11 năm 2009, xoáy hạm USS Blue Ridge cùng với khu trục hạm USS Lasan do một hạm trưởng gốc Việt, Trung tá Lê Bá Hùng, đã cập cảng tiên xa ở Đà Nẵng trong một cuộc thăm viếng được nhiều người chú ý. Cũng liên quan đến phần tin Hoa Kỳ, Tiểu bang Texas của Hoa Kỳ sắp thông qua dự luật cho phép sinh viên và giáo sư được mang xuống vào trong khuôn viên đại học. Tin của AP cho biết, hơn phân nửa số dân biểu thuộc Hạ viện Texas đã ký tên vào văn bản chỉ thị các trường đại học cho phép mọi người được mang xuống giấu trong áo. Thượng viện đã thông qua một dự luật tương tự hồi năm 2009. Thống đốc Chris Perry, người có khi cũng mang theo súng khi chạy bộ, nói rằng ông tán đồng với ý kiến này. Texas trở thành một đấu trường quan trọng về vấn đề mang súng vì văn hóa súng ống của tiểu bang này và tầm cỡ to lớn của nó. Tiểu bang Texas có tới 38 trường đại học công dùng hơn nửa triệu sinh viên. Texas là tiểu bang thứ nhì sau Utah, nơi đã thông qua đạo luật tương tự. Tiểu bang Colorado cho phép các trường tùy ý quyết định và nhiều nơi đã cho phép chính thức. Giới ủng hộ lý luận rằng bạo động bằng súng ở khuôn viên đại học như vụ bắn súng ở trường Virginia Tech năm 2007 và Northern Illinois năm 2008 cho thấy cách tự vệ chống lại sát thủ tốt nhất là dùng súng để bắn trả. Luật cho phép mang súng tương tự được đề nghị ở một khoảng ở khoảng một chục tiểu bang khác nhưng đâu cũng gặp phải sự chống đối kịch liệt, đặc biệt là từ cấp lãnh đạo các trường đại học. Ở Oklahoma, tất cả các viện trưởng của 25 trường đại học tuyên bố chống lại đề nghị cho phép mang súng. Cũng liên quan đến tin Hoa Kỳ, sáng Chủ nhật vừa qua, một bái bay của hãng hàng không Delta Airlines bị hỏng động cơ trên không phận Florida và buộc phải đáp khẩn cấp. Phát ngôn viên cơ quan điều hành hàng không FAA cho đây là một sự kiện may mắn vì mảnh vỡ trong động cơ rất hẳn ra ngoài, trái với trường hợp mảnh kim khí còn kẹt lại bên trong và có thể làm xé toạt động cơ và gây nên tai nạn. Cơ quan điều hành hàng không FAA cho biết chưa rõ nguyên nhân khiến động cơ bị hỏng. Cảnh sát lượm được một số mảnh vỡ mà người ta tin là của động cơ bị hư hại ở khu vực gần Fort Lauderdale, Hollywood International Airport. Phi cơ thuộc chuyến bay 1846 quay lại phi trường nơi vừa cất cánh lúc 7 giờ 45 phút sáng và đã đáp xuống an toàn. 119 hành khách cùng 6 phi hành đoàn sau đó đổi qua máy bay khác và đã đến Minneapolis trễ hơn giờ dự định đến 3 tiếng rưỡi. Được biết phi cơ bị trục trặc là chiếc Boeing 737-800 với động cơ loại CFM-56. Một động cơ mới đang được chở đến lao đờ đeo để thay thế qua đêm. Do vậy, hôm sau máy bay có thể sử dụng bình thường trở lại. Sang phần tin thế giới, ngọn núi lửa mang tên Bulusan ở Philippines hôm thứ Hai 21 tháng 2 đã hoạt động trở lại, phun ra một cột cho khói bốc cao 2 cây số rưỡi lên bầu trời. Núi Bulusan cao 1.560m, cách thủ đô Manila 360 cây số về phía đông nam và là một trong số 23 ngọn núi lửa ở Philippines còn đang trong giai đoạn hoạt động. Ngọn núi lửa đã từng phun lửa từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2006. Gần đây vào tháng 11 năm ngoái, một khối tro bụi bốc lên làm hàng trăm người dân sống gần chân núi hoảng sợ. 
Tuy nhiên, theo giải thích của các chuyên gia thì đây không phải là núi phun lửa mà chỉ là lớp tro trên miệng núi được nung nóng đã nổ bùng khi gặp nước mưa. Vụ phun núi lửa lần này của núi Bulusan đổ xuống một lớp tro bụi dày đặc che khuất ánh sáng mặt trời và trong vùng bán kính 4 cây số quanh ngọn núi khiến che khuất hết tầm nhìn. Tin cũng cho hay có khoảng 2.000 dân chúng trong vùng đã được đưa đi di tản với sự trợ giúp của quân đội. Cuối cùng, sau nhiều năm bị cấm, hai chiến hạm của Iran đã đến Hồng Hải và chuẩn bị qua kênh đào Suez vào hôm thứ Ba 22 tháng 2 trên đường đi Syria tham dự một cuộc tập dượt. Suez là kênh đào dài gần 300 cây số ngang qua một eo đất thuộc Ai Cập nối liền địa Trung Hải ở đầu Bắc và Hồng Hải đầu phía Nam. Mỗi năm có hơn 2.000 chiếc tàu đi qua kênh đào với lệ phí trung bình là 250.000 đô la mỗi chiếc và mang về món tiền 5 tỷ đô la thu nhập cho Ai Cập. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc cách mạng lật đổ chế độ năm 1979 để trở thành một nước Cộng hòa Hồi giáo, chiến hạm Iran đã đi vào biển địa Trung Hải. Các giới chức Ai Cập nói rằng kênh Suez là một hải lộ quốc tế và theo quy định trong thời bình, thương thuyền cũng như chiến hạm của tất cả mọi quốc gia đều có quyền đi ngang với điều kiện xin phép trước 24 giờ và phải trả lệ phí. Hai chiến hạm Iran, một hộ tống hạm và một tàu phụ trợ đã phải trả 270.000 đô la để được đi qua kênh. Iran cam kết là tàu của họ không chở vũ khí hạt nhân hay hóa học. Tuy nhiên, Israel coi việc chiến hạm Iran đến gần lãnh thổ của mình là một hành động khiêu khích. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin hôm nay. Ngọc Lan xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin kỳ tới. Nhật báo người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tin viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo người Việt và người Việt online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vật phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.